E aí a gente ficou animado, né? Daí eu falei, meu, não vai dar pra ser um show, véio. vamos fazer 10? Aí os caras, tá bom, vamos fazer 10. E eles se empolgaram também, né? O André se empolgou, o Pete, todos se empolgaram. E os, os ensaios eram, eram, eram como se fosse rever um filme daqueles filmes que né? você entrava e falava, meu, você nunca imaginou que isso fosse acontecer, né? Mas por que, que a gente não fez isso antes, né? Que acho que era um, era um sonho de muito, muitos fãs, né? Porque esses dois primeiros discos do Bap realmente eles são, tem uma qualidade musical assim, incrível, né? E era um momento muito especial e muita gente que acompanhou a carreira toda do André nunca teve a oportunidade de ver ao vivo, né? Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Max, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. E sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos. Divulgue a nossa vaquinha. Que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá. Vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil. Do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. E uma das coisas que a gente pensou era, pô, vamos bater um papo com o André, vamos entrevistar o André para o podcast, vamos... E, e, e nessa entrevista, foi numa padaria aqui perto da casa dele, na, da minha também, a gente sempre foi vizinho, é, a gente ficou lá um tempão depois trocando ideia. Dona Deola. É, foi na Dona Deola. <risos> é, para quem gosta de, de, de é, posicionar né, a, a, as coisas, quando... Os fãs de rock geralmente gostam muito disso, né? Sabe? Não, foi, passa na frente, foi aqui que aconteceu o, o, a, o, o, a gravação André, histórica. O André tinha que ter uma cadeirinha cativa que nem o Leme tem lá no Rainbow, viu? Lá no Dona Deola, porque ali, <risos> quem queria encontrar o André às três horas da manhã era lá que achava. É, é, foram abrir uma padaria 24 horas na esquina de casa, né? Aí complicou. Mas, mas foi muito gostoso, assim, porque o André sempre foi um cara muito de, de boa conversa e muito simpático e muito agradável e. e divertido, a gente lembrando de coisas e falando... E chegou uma hora que a gente falou, putz, eu acho que a gente, ninguém nunca tinha explorado essa possibilidade a fundo, né? Nunca tinha, assim, acho que ninguém nunca tinha falado, vamos fazer? E aí, acho que a gente foi o primeiro a dar o pontapé. A gente falou, meu, por que, que vocês não fazem, né? Por que, que a gente não faz? E a, e a gente cuidaria, né? Porque eu acho que uma preocupação dele era sempre essa, né? Quem que ia cuidar dos detalhes e de marcar show e de e de né, cuidar da parte burocrática de, de, de contrato, de tudo isso que envolve uma, um show ou até uma turnê, né, que foi o que aconteceu depois. E aí a gente falou, não, a gente está com o Wiki Metal agora, estava super entusiasmado no comecinho e o negócio crescendo, e a gente, a gente cuida de tudo, a gente cuida do merch, a gente cuida do, do, de organizar as coisas, os ensaios o, e tudo isso. Né? E aí a gente cuida também da estratégia da divulgação, como a gente faria, né? E... E essa vontade de tocar os dois discos da íntegra foi também muito natural, porque quando a gente foi falar com o meu irmão e com o, Gui, o, com o Guilas, eles também, coincidentemente, eles falaram, puta, a gente já estava pensando nisso, e, e foi uma ideia louca, né? Porque quem, em sã consciência, teria essa ideia? São dois discos complexos, né? Assim, se for pensar, os arranjos, e principalmente a parte dele, né? Que Sim. cantar aquelas músicas já... Quantos anos depois? Vinte e poucos anos depois né, de terem sido gravadas, era realmente um desafio. E, e um show longo, né? E aí a gente pensou, o que, que a gente faz? A gente faz o show, o Soldiers inteiro, daí a gente faz um intervalo, passa um, um mini-doc que a gente tinha pensado no telão, e depois de tocar o teatro inteiro, e o bis seriam as músicas que a gente sempre soube, né? Que o André sempre gostou muito do Evolution, e músicas que, que ele não gravou, mas que ele sempre, a gente sabia que ele sempre... Que, quis ter gravado, né? Então, a gente falou, vamos fazer o bis, então, com, de repente, Rebel Maniac, é, Spreading Soul, e, sei lá, talvez um cover, um, um, um dos covers, que eles sempre tocaram covers, né? Run to the Hills, ou alguma coisa do tipo. E, e aí, meu, 
aí a gente pensou em como divulgar isso, né? A gente criou uma, uma contagem regressiva, a gente já começou a ensaiar, fazer os ensaios, para ver se as coisas iam realmente rolar. E a gente Eu foi também... Eu recebi ensaios, inclusive. É, o Anderson foi também, acho que no. Foi, no mundo foi, acho que foi um dos primeiros, sim. A gente é. foi fazer um vídeo de divulgação, né? Lembra? É, a, gente a gente fez, fez um, um vídeo, vídeo. para a gente guardar para essa contagem regressiva e a gente isso. a gente pensou todo o conceito do, do To Live Again, né? Vamos reviver isso, né? E, e, e a gente foi dando umas dicas, foram dez dias, né? Que a gente foi dando umas dicas e, e um dia antes a gente perguntou se as pessoas estavam prontas, né? Are you ready to live again? Vocês estão prontos? E as pessoas já começaram. A a pirar, né? Porque acho que era um, era um sonho de muito, muitos fãs, né? Porque esses dois primeiros discos do Viper, realmente, eles são... Tem uma qualidade musical, assim, incrível, né? E era um momento muito especial. E muita gente que acompanhou a carreira toda do André nunca teve a oportunidade de ver ao vivo, né? É, ou por ter sido... Por... Ele saiu muito, no, muito cedo, né? Do Viper, acho que foi em, em 90, 89, 90, por aí. É, então... É, foi muito legal, assim, toda essa história, e a, o impacto foi sensacional, assim, quando a gente anunciou, a gente pensou que ia ser um show só, mas daí começou, a, literalmente, eu recebi e-mail e mensagem de todos os, os lugares do Brasil, assim, muito, muito, Nordeste em peso, Norte, Sul, é, todo, todos os lugares do Brasil, interior, e aí a gente ficou animado, né, daí eu falei, meu, não vai dar para ser um show, mas vamos fazer 10? Aí os caras... Tá bom, vamos fazer 10. E eles se empolgaram também, né? O André se empolgou, o Pete, todos se empolgaram. E os ensaios eram... eram era como se fosse rever um filme daqueles... Filmes, né? Você entrava e falava, meu, a gente é. imaginou que isso fosse acontecer, né? Mas por que, que a gente não fez isso antes, né? Tipo, a sensação de todos, acho que era essa. Por que, que a gente não fez isso antes? Sei lá, cinco anos antes, ou, ou até paralelo né, a uma das bandas, mas... Mas, enfim, foi, foi realmente um momento especial. E quem teve naquele primeiro show do Via Marquês nunca vai esquecer. Nunca. Aquele Jamais. Momento... Teve, teve outro... Foram vários outros momentos muito legais. Rock in Rio também foi sensacional. Mas acho que aquele, aquela sensação do Via Marquês de estar de tá lá e falar assim, putz, a gente fez isso juntos aqui, né? E, e eles estavam tão felizes, né? Então, fico muito, muito feliz por ter contribuído. E sei, tenho certeza que para o André foi um momento de, de muita alegria, de muita felicidade ele estar junto lá com os, com os amigos, porque aquela amizade que vocês sabem, né? Amigo de, de, de criança, de, de prédio, de turma de prédio, isso a gente não, não acha por aí, né? Inclusive, é, o Tiago é sobrinho de um desses nossos amigos, que é o Carlos, Sim. que hoje mora em Portugal, que tocava na minha banda na primeira formação do Exort. O, o Carlos de é... Cebola famoso como Cebola, é um apelido que eu tento não chamá-lo de Cebola, porque não é muito... Eu entendo o lado dele, não é muito agradável ter o um apelido de, de adulto, quando você é adulto, as pessoas te chamem de Cebola, mas Carlos Eduardo, grande Carlos. E o mais legal para fa falar para a galera que está curiosa desse, ah, pô, desse show que você falou que foi tão mágico, que realmente foi mágico para caramba, ele foi registrado em DVD, né? Tem em DVD... O DVD tem ainda, Nando, para vender? Existe ainda para vender? Tem no catálogo? Eu acho, que tá em catálogo? Tem, eu acho que tem poucos. Aí, ó, galera. Tem, mas tem pouquíssimos. Tem lá na Wiki Metal Store, wikimetalstore.com.br, é a nossa é. loja. E, e foi um sucesso de vendas. A, a gente vendeu mais de mil camisetas nessa tour. A gente, foi tudo muito grande. A gente tinha um, um esquema de meet and greet. Eu, eu sempre fui meio pé atrás com esse negócio de vender meet and greet, né? Mas a gente fez um meet and greet que era bem especial, porque as pessoas poderiam era limitado, não era 500 pessoas, e, e as pessoas poderiam ver a passagem de som, o que é. dava uma coisa realmente mais especial, né? Mas... Exato. Teve realmente... alguns que, que tinha até uma, uma festinha, né? Tinha até um... um é, uma, não, um não era um meet and greet, porque você sabe... É, era uma festa, né? O Viper era, um, era uma Exatamente. festa, né? Então era, Isso que era, era o legal. Uma... Meet and beer, não, a gente falava. Não era aquele, aquele fo é, é, formal, né? Daquelas bandas grandes Tire que chega, fotos, posa, que parece que você tá tirando foto com uma estátua, né? É, não, e o não, André e a... gostava de ficar horas conversando com as pessoas. Conversava com os fãs, batia papo, pedia era, papo era com a galera. Cabeça. Pra tirar então, ele, era um era meet and greet que não foi... Né, pra... Lógico, não dá pra fazer meet and greet com, a, com o público inteiro. Com... Já quantas pessoas tinham no Via Marquês? Duas mil? Mil? Mil quinhentas? Não, não lembro. É, mil, não dá pra... Mas, tem... Foi assim, a lotação máxima nunca mais Não dava pra atender moça. todo mundo. Não dava pra atender todo mundo, né? Então tem que ser um... 
povo selecionado. E era um preço justo pelo... Você ia tomar cerveja para os caras que estavam inclusos. Tinha, não, né, a cerveja estava a... inclusa também. Então, assim, foi, <risos> não foi nada assim. Foi uma coisa Exato. realmente para os fãs. A gente sempre pensou nisso. Fazer um negócio legal para os fãs, porque eles queriam fazer. E, e essa é uma coisa que... Eu estava até ouvindo o papo do, do Barão antes. Essa era uma coisa que estava muito na cabeça dele. Ele queria agradar as pessoas e ele ficava feliz né, de trocar ideias. Inclusive... Depois a gente acho que deve falar disso, mas na, na missa dele, é, eu conheci gente assim que chegava para mim, meu, o André me ajudou a, a compor as músicas para o meu CD, gente que eu nunca tinha ouvido falar e que estava assim, realmente tive, tinha uma, não tinha assim estrelismo nenhum, tinha uma relação muito aberta e ele era contra, ele era o avesso disso, né? Exato. Como vocês bem sabem. Exato. É, a carreira de qualquer artista vai, vai por água abaixo se você não tiver uma pessoa que saiba gerenciar bem a carreira daquele artista. E eu acho que o Rick Metal fez um majest... ma... Ma... Em... no maior nível possível que o André exigia é, é, de, de, de todos trabalhassem com ele. Eu, eu vi a, a alguns shows da turnê, eu estive nos backstage e eu via que o negócio era feito sem... Né, assim, abadorismo não passava longe, assim. Era eu, eu, queria que, eu queria que tivesse sido muito maior, que tivesse, feito, que tivesse durado muito mais... É, mas infelizmente, mas foi aquele momento que a gente né, começou tal hora, acabou tal hora, vai ficar para sempre é, gravado e as coisas acontecem dessa forma, né? A gente não tem como escolher a, a mudança da, do, do destino, mas foi muito legal. Enquanto durou, foi uma alegria muito grande. Desde a primeira fase, desde o Lira em 1985, que eu estava lá também, no dia 8 de abril, 8 e 9 de abril, até o final do. do né, quando a banda parou, e essa volta que foi super especial, e esperamos discos novos aí do Viper, eles estão em estúdio, hein, meu, vai vir coisa boa, que é verdade, Leandro, é verdade. Inclusive, Leandro Caçulo é, é absurdo. É.